Question, uh, Honorable Vice Chancellor, University of Azajmur uh, Kashmir, Secretary, Jammu Kashmir Liberation Cell, Deans, Head of the Departments, Representatives of the Jammu Kashmir Liberation Cell, and dear students, Assalamu Alaikum. Today, my topic is that the issue of Kashmir is what is the issue of Kashmir and what is the issue of Kashmir and what is the issue of Kashmir and what is the issue of Kashmir. First of all, this is the issue of Kashmir وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی سردی تنازہ نہیں ہے مسئلہ کشمیر انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی زمین کا تنازہ نہیں ہے آج چونکہ ہم پانچ جنوری کو یوم حق حضراتی تناتے ہیں تو بنیادی طور پر مسئلہ کشمیر تقریباً دو کروڑ جو کشمیری ہیں جمہو کشمیر کے جو سٹیٹ سبجیکٹس ہیں فرام آر دی ڈیوارڈیڈ پارٹس آف دی ارس ٹوائل سٹیٹ آف جمہو کشمیر سو یہ مسئلہ ان کے حق حضراتی کا مسئلہ ہے اور اس کے پیچھے جو لیگل بیکنگ ہے جیسے کہ سجاد صاحب نے بڑے تفسیراً بیان کیا کہ پانچ جنوری انیس سو انچاس کو ایوائیڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا پاکستان کی کاز اس کو جاتا ہے ریزولوشن بٹ دیٹ واس بیسیکلی یا ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ اس پہ پاکستان بھی پارٹی تھا اس پہ انڈیا بھی پارٹی ہے تھا اور اس پہ ایوائیڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل تھو ایو این سی آئی پی ایک پارٹی تھا تو دیٹ واس بیسیکلی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں مسئلہ کشمیر کے تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں اس کے سیاسی پہلو بھی ہیں اس کے تاریخی پہلو بھی ہیں اس کا سب سے امپارڈن پہلو اس کا انسانی پہلو ہے جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے ان کی اسمت دری کی جاری خواتین کی وہاں پہ پر میرے خیال میں جو سب سے اہم پہلو ہے مسئلہ کشمیر کا وہ اس کا لیگل پرسپیکٹو ہے اس کا قانونی پہلو ہے اور جب تک ہم لا فیر پہ کام نہیں کریں گے اس کے لیگل پرسپیکٹف کو فوکس نہیں کریں گے ہم مسئلہ کشمیر پہ کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے اگر آپ دیکھیں تو جو پورا سب کانٹینٹ تھا it was basically a galia colony of the British imperialism اور دو سو سال یہ کالونی رہا تو بنیادی طور پہ جب یہاں پہ political decolonization کا آغاز ہوا 1947 میں تو کشمیر کی جو پرنسی سٹیٹ تھی تو مسئلہ کشمیر is basically an unfinished process of the political decolonization of this region اور نہ صرف ریجن کا بلکہ اگر آپ دھوڑا دیکھیں تو جو پورا ایک پولٹیکل ڈی کارنیزیشن کا پروسس تھا وہ افریقہ میں بھی ہوا وہ ایشیا میں بھی ہوا کئی ممالک نے اس پولٹیکل ڈی کارنیزیشن کے پروسس سے آزادی حاصل کی اور جو پولٹیکل ڈی کارنیزیشن کا جو پروسس تھا اس کا جو سب سے پراپر اور لیگل وے ہوتا ہے that is the right to self-remediation اس کو یون بھی ریکنائز کرتا ہے and it is one of the most important recognized میکانیزم کے کس طریقے سے آپ کالونیز کو through political decolonization through right to self-determination through plebiscite آپ ان کو آزادی دیتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہمیں مسئلہ کشمیر کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کی نویت کو دیکھتے ہیں we have to go back to the 1947 and it is basically unfinished political decolonization of this region اچھا اب ہوا کیا کہ تمام جو 564 پرنسی سٹیٹ سی وہ تو تھرو پولٹیکل ڈی کلانیزیشن آزاد ہوگی پاکستانی ڈومینین بھی آزاد ہو گیا انڈیا کا ڈومینین بھی آزاد ہو گیا بٹ جو جمہو کشمیر تھا بیسیکلی it could not get its actually right to self determination تو اس کلانیزیشن سے it was converted into extended colonization تو جمہو کشمیر کے اندر وہ جو colonization ہے وہ 1947 سے لے کر آج تک بھی موجود ہے اور آج کیا ہو رہا ہے کہ انڈیا اسی ازرائیلی مارڈل کو فالو کرتے ہوئے وہ جو colonization تھی پورے جمہو کشمیر میں اس کو convert کر رہا ہے into settler colonialism اب جو settler colonialism ہوتا ہے اس کو understand کرنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا پیلسٹائن اور ہمیں understand کرنا پڑے گا ازرائیلی مارڈل کے کس طریقے سے وہ وہاں پہ ویسٹ بینک میں یودیوں کی بستیاں بسا رہا ہے اور وہاں پہ جو مسلمان ہیں پیلسٹینین ہیں ان کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے اب this kind of model is going to be implemented in جمہو ان کشمیر جس طرح انہوں نے کہا جی کہ real state conference ہو رہی ہے بیالیس لاکھ سے زیادہ وہاں پہ domicile certificate جاری ہو چکے ہیں so now the issue of کشمیر has become the issue of the settler colonialism and it has been actually aggravated into the worst form of colonization اب اس میں جب ہم مزید آگے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے قانونی پہلوں پہ ہم تھوڑا غور کرتے ہیں تو جو بنیادی جو ڈاکومنٹ ہے جس ڈاکومنٹ جو ڈاکومنٹ ڈیبیٹ ہوا ویڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں that was the instrument of fixation اب instrument of fixation مہاراج حری سنگھ نے کیا میں نے بہت سارے پاکستان میں سرنیزاز اٹینٹ کی ہے تو ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ argument دیا جاتے ہیں جی کہ there was no instrument of fixation it was fraudulent یہ ہوا ہی نہیں یہ بات ہوئے کہا جاتا ہے جی کہ اگر ہوتا تو انڈیا اس کو پیش کرتا مگر نائٹیل فورٹی ایٹ میں جو وائل پیپر جاری ہوا اس میں اس کو شامل نہیں کیا گیا تھا بٹ ٹیکنیکلی سپیکنگ آپ یہ دیکھیں کہ رائے سجاہ صاحب نے 
درست نشاندہی کی کہ جب یونائیڈ نیشن کمیشن فار انڈین پاکستان نے ڈیبیٹ کیا پہلے تیرہ اگست انیس سو اٹھالیس کی قرارداد آئی پھر پانچ جنوری انیس سو انچاس کی قرارداد آئی تو یہ جو قراردادیں تھیں ان قراردادوں نے جو انڈین کلیم ہے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کا ان کو دلیفائی کر دیا سو ون آف تا امپارٹنٹ لیگل امپیکٹ آف تا یو این ریزولوشنز آن دی جمہور کشمیر وہ یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد رائٹ ٹو سیف ریمیریشن کے ریکنائز ہونے کے بعد انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی قانونی حیثیت ختم ہو چکی ہے اب انڈیا یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مہاراجہ حری سنگھ نے ایکسیڈ کیا انڈیا کے ساتھ چونکہ انڈیا نے تیئیس دسمبر کو تیریزن ایوائیڈیشن کمیشن آف آر انڈیا پاکستان میں اپنی یہ ڈاکومنٹ جمع کرایا کہ we recognize the right to self determination of the people of جمہور کشمیر so this is a very important impact اور اس کی پیچھے آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ وہ تمام جو تقریباً اٹھارہ ریزولوشنز ہیں ایوائیڈیشن کمیشن فار ایوائیڈیشن سیکیورٹی کونسل کی اور دو ریزولوشنز ہیں یو این سی آئی پی ایوائیڈیشن کمیشن فار انڈین پاکستان کی ان کی پیچھے کیا جرسپرڈنس تھی اور کیا پرودنس تھی اور پروسس کیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یو کے اور یو ایس یہ دو وہ ممالک تھے جو ان ریزولوشنز کے پیچھے تھے اور وہ پاکستان کے موقف کی کافی حد تک حمایت کر رہے تھے اور یہاں پہ جو پولیٹیکل ڈی کارنیزیشن کا جو پورا پروسس تھا وہ ہوا انڈر انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف نائٹین فورٹی سیون جو کہ ایک لاو تھا وچ واس پاس بائی تھا بریٹش پارلیمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ جو امینڈنٹ انڈین گورمنٹ آف انڈیا ایک نائٹین تھرٹی فائف تھا اس کے تحت اب ان جو لاز ہیں دیز لاز ار گیون بائی دا یوائیڈر کنگڈم اب اس دوران جس دوران یو این سی آئی پی میں یہ چیزیں ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو اس دوران بلکہ ابھی تو یہ ڈاکومنٹس کافی یو نو پبلک ہو چکے ہیں جو امریکہ کا جو یو ایس ٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے دے روٹ آ لیٹر ٹو دی کامن ویلت آفس آف دا یوائیڈر کنگڈم اور کامن ویلت کے جو آفس تھا انہوں نے دے آس تھی اٹارنی جنرل آف دا یو کے لاریٹ لاریٹ شاہ واز دا نیم آف دیٹ پرسن سو انہوں نے بقاعدہ ان سے اپیزن لیا کہ what is the status of the instrument of accession which was signed by مہاراجہ with انڈیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ لاریٹ شاہ نے بقاعدہ he refer the matter to the legal advisor of the foreign office of the UK ان کا نام فٹس مورس ہے اور فٹس مورس کی حوالے سے تو کافی ڈیبیٹ ہو رہی تو فٹس مورس سے اس پہ اپنا انیلسس یہ دیا کہ basically there are four to five reasons on the basis of which the foreign office of the United Kingdom thought that the instrument of accession was illegitimate, that was invalid. And what were those reasons? Number one, when the instrument of accession signed, that was not out of the free choice or free will of Maharaj Hari Singh. Of course, that was, there, there was the instrument, uh, element of violence there, number one. Number two, when wo Maharaj Hari Singh ne, wo instrument of action signed, kiya, at that time, he was not in effective control of the whole Jammu and Kashmir. Jammu, the Jammu was already genocide, there was a problem there. At that time, you can see that Azad Jammu and Kashmir was a successful local rebellion. And people have announced that the Azad government of Jammu and Kashmir has announced that the 24th October. Now, after all these things, when the Maharaja signed the instrument of action, so he was not in effective control of all these regions. اچھا اس کے بعد جو سب سے امپورٹن ریزن which was shared by فٹس مورس that was the legal impact of the very important stand still agreement which was signed by جمہور کشمیر with پاکستان تو بارہ اگست کو جب جو سوزرینٹی تھی یونائیڈ کنگڈم کی وہ ابھی لیپ سی ہوئی تھی تو اس وقت مہاراجہ send two telegrams one to پاکستان and one to انڈیا اس ٹیلی گرام میں یہ کہا گیا تھا کہ جمہو کشمیر کی قومت یہ چاہتی ہے کہ جن سبجیکٹس پہ یا جو ریلیشنشپ ابھی موجود ہے جمہو کشمیر کا with the outgoing government of the UK انہی سبجیکٹس سے we would like to have an arrangement with the پاکستان تو پاکستان نے اس کو accept کر لیا پندرہ دس کو ٹیلی گرام کا جواب دیا انڈیا نے اس کو accept نہیں کیا انڈیا نے کہا جی کہ آپ دیلی آئے ہم بات کریں گے اب اس میں فرس مورس نے یہ بھی discuss کیا کہ whether we can conclude a kind of agreement with the correspondence of two telegrams کہ ایک بارہ گرس کو آئی اس کا جواب بارہ پندرہ گرس کو آیا تو legally speaking that can be regarded as an agreement تو فٹس مورس کے مطابق کہ جب مہاراجہ نے بارہ گرس کو telegram send کیا پاکستان کو جو کہ پندرہ گرس کو پاکستان نے قبول کر لیا تو اس وقت جو جو اختیارات تھے subjects تھے great britain کے پاس جمہو کشمیر کے حوالے سے وہ سارے convert ہو گئے پاکستان کے پاس and foreign affairs was one of the subjects تو جب فارن فیرز کا سبجیکٹ مہاراجہ نے آر ریڈی سنر کر لیا پاکستان کو دن ہاؤ 
Jammu Kashmir or Maharaja Ari Singh sign instrument of accession with India. So these are the reasons on the basis of which we can say that the instrument of accession hai, which is the most important and basic legal argument of India. So that is no legal standing under law. Ye, uh, UK is opinion hai. और यूएन का जो लीगल इफेक्ट है वो भी यही है तो जब हम यूएन मेडिएशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब इंडिया यकम जनवरी को जाता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में और 15 जनवरी को पाकिस्तान अपना जवाब जमा करवाता है उसके बाद तकरीबन कोई 18 रेजोल्यूशंस पास होती हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से और सबसे पहला काम जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल करता है वो एक कमीशन बनाता है विद द नेम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान अब ये जो 18 रेजोल्यूशंस हैं और दो जो रेजोल्यूशंस हैं यूएन सीआईपी की 13 अगस्त 1948 की और 5 जनवरी 1949 की अब ये जो यूएन सीआईपी की रेजोल्यूशंस हैं सजाद साहब ने भी कहा मैं भी उस बात की तायद करूंगा कि एक बड़ा सादा सा आर्गुमेंट ये आता है जी कि पाकिस्तान की जो रेजोल्यूशंस हैं दीज आर जो जम्मू कश्मीर पे यूएन ऐसे की रेजोल्यूशंस दीज आर नॉन बाइंडिंग व्हाई दीज आर नॉन बाइंडिंग बिकॉज़ दीज रेजोल्यूशन वर पास्ड अंडर आर्टिकल 35 ऑफ चैप्टर 6 और चैप्टर 6 क्या उसकी तो वो नॉन बाइंडिंग होता है अगर चैप्टर 7 के तहत पास होती तो ये बाइंडिंग होती अब उसका एक सादा सा जवाब के इनिशियल डेज में यूएनएससी में देयर वाज नो प्रैक्टिस ऑफ मेंशनिंग द चैप्टर कि चैप्टर 6 है या चैप्टर 7 है दे यूज्ड टू पास द रेजोल्यूशंस अभी रिसेंटली ये ट्रेंड आया कि नाउ दे हैव स्टार्टेड मेंशनिंग द चैप्टर नंबर 1 और नंबर 2 अगर बाकी तमाम रेजोल्यूशंस नॉन बाइंडिंग हैं भी जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट ये है कि ये जो दो रेजोल्यूशंस हैं यूएनसीआईपी की 13 अगस्त 1948 की और 5 जनवरी 1949 की दीज आर दीज आर काइंड ऑफ ट्राइ पार्टाइड एग्रीमेंट जिसको इंडिया ने 23 दिसंबर को बकायदा कबूल किया पाकिस्तान ने 25 दिसंबर को कबूल किया और 5 जनवरी 1949 को ये रेजोल्यूशन पास हुई जिस पे मेंशन है कि राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन थ्रू फ्री फेयर इंपार्शियल प्लेबेसेट इज द बेसिक राइट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर तो मेरे ख्याल में ये डिबेट उस तरह नहीं रहती और जब हम मेडिएशन को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मेडिएशन थी यूएन की जो एक्टिव मेडिएशन थी वो खत्म हो गई थी 1965 में and we, we do not see any active mediation of UN on Jammu and Kashmir after 1965. If you look at the mediation of the stages, in the UNCIP came, Joseph Carbon was the head of the UNCIP, he had tried to do two years. In the UNCIP, there are two or three things. One, UNCIP has a ceasefire agreement in Jammu and Kashmir, and here is the United Nations Military Observer Group for India and Pakistan. When the UNCIP was failed, and the reason for the failure was India's failure. Pakistan ने UNCIP की बहुत सारी बातें मान ली, but India was reluctant. उसके बाद क्या हुआ? General McNaughton, who was the president of United Nations Security Council at that time, he came to this region. He also floated the idea that we should have, a, 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 you know, हम गठे जो है ना demilitarisation करते हैं। अब वो idea भी India ने reject कर दिया। तो जब General McNaughton भी चला गया, फिर Sir Owen Dixon को special representative बना के भेजा गया जम्मू कश्मीर में, who remained here for almost one year. जब Dixon ने India का दौरा किया, Pakistan का दौरा किया, he also went to Jammu and Kashmir. اور اس نے وہاں پہ کیام کیا کوئی چار پانچ مہینے اور وہاں پہ وہ کافی لوگوں سے ملا تو اوین ڈکسن نے پھر کونسیپٹ دیا تھا پارٹیشن اینڈ پلیگ سیٹ مگر یہ جو کونسیپٹ تھا اس کو انڈیا نے تو مان لیا تھا بٹ پاکستان was not ready to accept it because پاکستان کا موقع یہ تھا کہ we should have پلیگ سیٹ in all the parts of the جمہور کشمیر یہ جو پارٹس پارٹس میں جو پلیگ سیٹ ہوتا ہے it is not acceptable to پاکستان پھر یہ باتیں شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یو این سی آئی پی کی دو تین رپورٹس موجود ہیں جنرل میکنوٹن کا جو پورا آئیڈیا تھا اس کی وہ رپورٹ موجود ہے اوین ڈکسن کی رپورٹ موجود ہے جب اوین ڈکسن بھی ناکام ہو کے چلا گیا اس کے بعد ڈاکٹر فرینگ گرہم آیا یہاں پہ اور ڈاکٹر فرینگ گرہم نے یہاں پہ آکے دو تین سال صرف یہ کوشش کی کہ جو ڈی ملٹرائزیشن کی سکیم ہوگی وہ کیسے ہوگی اس میں آخر کار یہ پتے ہوا کہ پاکستان اس ریجن میں تین سے چھے ہزار لوگوں کو رکھے گا اور انڈیا اکیس ہزار کو رکھے گا بٹ دیٹ سکیم وہ آزار سو ریجیکٹر بائی انڈیا اور ڈاکٹر فرینگ رہم نے کوئی چار سے پانچ رپورٹ سبمیٹ کی اگر if you just read out those reports so you will come to know why انڈیا was so reluctant and why انڈیا was so you know strict کہ انڈیا نے ان چیزوں کو implement ہی کرنا تھا اور اگر ہم باقی بہت سارے documents کو پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہرو was not willing to give space to UNSC for plebiscite he was just taking time وہ time taking کر رہا تھا چونکہ جس طرح یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس طرح he was planning کہ کسی طریقے سے جمہو کشمیر کی اسمبلی الہاق کر دے انڈیا کے ساتھ تو جب ڈاکٹر فرینگ گرہم چلا گیا اس کے بعد پاکستان انڈیا کے درمیان برائے راست مزاقرات شروع ہو گئے اور آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی ڈیویلپنٹ کے بعد 1953 سے لے کر 1957 تک UNSC نے ایک بھی ڈالات پاس نہیں کی 
چونکہ اس دوران پاکستان میں ایک لیڈرشپ کرائسس آ گیا لفظ خان کی وفات کے بعد اور جو وہاں کی لوکل جو لیڈرشپ تھی جو موسٹلی بیوروکریٹک تھی یا ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی لیڈرشپ تھی سو دے دے تھاٹ کہ وی شوڈ ہیو ڈائریکٹ کمیونیکیشن وتھ انڈیا مگر انڈیا نے ان کو انگیج کیا انگیج کر کے اس دوران 1956 میں جب جموں کشمیر کا آئین پاس ہوا تو اس آئین میں ایک آرٹیکل یہ تھا کہ جموں کشمیر از دی انٹیگرل پارٹ آف دی انڈیا آج ہم ہم پانچ اگست 2019 کی بات کرتے ہیں کہ یہ بڑا مسئلہ بن گیا اور اس کی انٹیگریشن ہوگی تو اسی قسم کی چیز جب جموں کشمیر کا آئین پاس ہوا 1956 میں تب بھی ہوئی تھی اور 1956 کے آئین میں انڈیا نے ڈکلیئر کرایا ہوا ہے کہ جموں کشمیر از دا انٹیگرل پارٹ آف دا انڈیا خیر اس کے بعد 57 میں گندر جیرنگ واز آلسو اے ڈپلومیٹ اس کو بھیجا گیا یہاں پہ مگر اس کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اس کی بھی رپورٹس آئی تو 1965 تک یہ جو پوری میڈیشن تھی جموں کشمیر کے اوپر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی دیٹ واز ان سکسیسفل اور 1965 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب مائدہ تاشکند ہوتا ہے تو دیٹ واز دی بگننگ آف دا بائی لیٹرلزم آن جموں کشمیر بیٹوین انڈیا اور پاکستان اب جو بائی لیٹرلزم تھا تاشکند ہوا تاشکند کے بعد جب آپ کا شملہ معاہدہ ہوا تو شملہ معاہدہ میں یہ جو بائی لیٹرلزم تھا یہ زیادہ افیکٹیو ہو گیا اور لوگوں نے اس حد تک انٹرپریٹ کیا کہ ناؤ شملہ ایگریمنٹ ہے سپر سیڈڈ دی ریزولوشنز آف دی یو این ایس سی آن جموں اور کشمیر خیر اس پہ دیر آر مینی آرگومنٹس سب سے بڑا آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک آرٹیکل ہے یو این چارٹر کا آرٹیکل نمبر وانو تری اور وانو تری یہ کہتا ہے کہ وہ تمام ابلیگیشن جو کہ آتی ہیں یو این کی ریزولوشن سے وہ ہمیشہ پریویل کرتی ہیں ان تمام ابلیگیشن پہ جو کہ حاصل ہوتی ہیں ٹریٹی سے نمبر وان نمبر ٹو جو شملہ ایگریمنٹ ہے اس کے اندر منشن ہے کہ انڈیا پاکستان will also resolve the dispute under UN Charter تو اس میں UN Charter کا منشن ہے اور نمبر تری جو right to self-determination ہے international law کا جن کو پتا ہے اس پہ ہم وہاں ایک term use کرتے ہیں جوس کوجنس تو جوس کوجنس سے مراد دی ہوتی ہے جیسے کسی ملک کے اندر آئین کی حیثیت ہوتی ہے ایسے ہی وہ تمام principles جو بہت important ہوتے ہیں اور جن پہ deviation کبھی نہیں ہو سکتی ان کو جوس کوجن کہتے ہیں تو right to self-determination is جوس کوجن تو کوئی بھی اگر مختلف جو ممالک ہیں وہ آپس میں اگٹھے ہوگے کوئی معایدہ کریں کہ ہم رائٹ ٹو سیوری ڈیلیشن کو نہیں دیں گے تو وہ معایدہ جو ہوگا وہ ایب انیشو وائٹ ہوگا بکاز سٹیٹس کینات انٹر انٹو اینی ایگریمنٹ اگیس جوس کوجنس اچھا ایسی طرح ہم ایک اور ورڈ یوز کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ارگا ارگا مینس اب ارگا مینس بھی ایک ٹرم ہے لیتن ٹرم ہے اب ارگا مینس کیا ہوتا ہے ارگا مینس سے مراد ہی ہوتی ہے کہ ارگا مینس ایک قسم کی جو ہے نا اوبلیگیشن امپوز کرتا ہے اگینسٹ آل دی سٹیٹس تو جتنی بھی ریاستیں ہیں وان نائنٹی تری جو سٹیٹس ہیں دے ہیو اے فنڈامنڈل اوبلیگیشن ٹوورڈز رائٹ ٹو سیفٹی ریلیشن تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وی کین انڈسٹینڈ جیٹ کے جو شملہ مائدہ تھا اس نے سپر سیڈ نہیں کیا یو ریزولیشنز کو بٹ انفارچنیلٹی سکسٹی فائیو سے جو بائی لیٹرزم سٹارٹ ہوا وہ جا کے ختم ہوتا ہے دوزار انیس پہ یہ ابھی جو ریسنٹلی پانچ اگر دوزار انیس ہوا تو اس کے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ کمپوزر ڈائلاک پراسس سٹارٹ ہوئے نوازشیف کی دور میں مشرف دور میں جو پیس پراسس ہوا اس پورے پیس پراسس میں بھی بہت ساری چیزیں ڈیویلپ ہوئی تو پانچ اگر دوزار انیس پہ جب آرٹیکل تھرٹی فائیو ایک اس کا لیگل پرسپیکٹیو لیگل پرسپیکٹیو میں اس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں بچوں کے لیے تاکہ کچھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو جائے اس میں یہ بڑی بارڈل بات ہے کہ آرٹیکل 370 کے خلاف آل ایڈی جو جمبو کشمیر کے اندر جو جیسے پی ڈی بی ہے پی ڈی بی بھی بات کرتی ہے سیلس رول کی نیشنل کانفرنس بات کرتی ہے وہ اٹانمی کی بات کرتی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو آرٹیکل 370 آل ایڈی ایک کھوکلا آرٹیکل تھا جب آرٹیکل 370 پاس ہوا 1950 میں تو اس وقت کیا تھا کہ صرف 38 سبجیکٹس پہ لا میکنگ کی پاور تھی انڈیا کے پاس اور کوئی 235 جو آرٹیکل سے وہ جمہو کشمیر میں اپلیکیبل نہیں تھے مگر 2019 میں جب آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا اس وقت 260 آرٹیکل آل ایڈی اپلیکیبل تھے اور آؤٹ آف 97 سبجیکٹس 94 سبجیکٹس پہ انڈیا کے پاس لا میکنگ پاورز تھی سو آرٹیکل 370 is not important بڑ جو بڑا مستہ ہے وہ ظاہری بات آرٹیکل 35 کا ہے ایک آئے چونکہ آرٹیکل 35 ایک ذریعے سے انڈیا کے پاس ایک موقع آ گیا کہ سیٹلر کالوریزم کر سکتا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کا ایک تو خیر رائے صاحب نے بڑی چیز بات کی کہ یوان میشہ جنرل اسمبلی میں قرادات پاس ہو تو میں ہمیں گلوبل پالٹکس is very important جب تک گلوبل پالٹکس آپ کی فیوریبل نہیں ہوگی اس وقت تک مشکل ہوگا کسی بھی ملک کے لیے کہ وہ کوئی فیوریبل قراداتیں پاس ہو سکے یوان میشہ سکورٹی کونسل سے یا یوان میشہ جنرل اسمبلی سے but till that time we need to protect and preserve the right to safety termination آزاد کشمیر کی حکومت چونکہ یہاں پہ پار
کوشش کرنی چاہیے کہ ریسرچ پروموٹ ہو کشمیر پر کتابیں لکھی جائیں لیگل پرسپیکٹو پر کام ہو لیبریشن سیل والے تو آلیڈی کر رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں چودی لانباز چہر موجود ہیں باقی تمام جوستی پر بھی مصطف چہر بنائی جا سکتی ہے اسپیشل جو ہے ریسرچ فنڈ کریئٹ کیا جا سکتا ہے چونکہ میں نے ابزرف کیا کہ پاکستان میں بھی جب لوگ کام کرتے ہیں کشمیر کے اوپر they are bound to refer to the Indian authors اور they are bound to refer those authors جو کہ جمہو کشمیر کے اوپر انڈین پرسپیکٹو کو پرموٹ کرتے ہیں سو ہمیں ریسائی ڈیٹا پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور میں حال میں جو سب سے افیکٹیو سلوشن ہو سکتا ہوئی ہو سکتا ہے کہ یوائیڈ ریشن سیکیورٹی کانسل نے جو میڈیئیشن نائنٹین سکسٹی فائیو میں ختم کی چونکہ سکسٹی فائیو کے بعد کوئی میڈیئیٹر نہیں آیا کوئی ریپیزنٹیٹر نہیں آیا سو پاکستان شوڈ ورک آن دوز لائنز کے کسی طریقے سے دوبارہ یا تو جنرل سیکٹری خود یا جنرل سیکٹری تھو ہیز ریپیزنٹیٹر